请福晋安。都坐下吧。谢福晋。册封西岳妹妹为册福晋的旨意下来了，恭喜岳福晋。当初你跟清音一起进府的时候，我赐给你们每人一只赤金莲花翡翠珠镯，就是希望你们无论身份高低，也能亲如姐妹，不分彼此。如今你也成了册福晋了，我看着真是高兴。多谢福晋，福晋赏的镯子，妾身和清福晋每日都带着，妾身能有今日。多亏福晋调教，你阿玛一直为皇上尽忠，如今皇上身子不好，王爷帮着理政，你阿玛出力不少，皇上要嘉奖你也是应当的。<笑>绿云，你刚生下永章，还是要仔细着身子。谢福晋关心。这说起来啊，清英西月和我是差不多一起进府的，玉言从御史来也不少日子了。连齐莹、海兰和婉音伺候王爷也许久，你们什么时候都能有子嗣，为王爷开枝散叶的才好。是，妾身们没有福晋那样儿女双全的好福气。别着急，慢慢来，都会有的。时候不早了，你们也早些回去吧。妾身告告退。夫君，小姐哥哥不好了！好好说话，这是怎么了？皇上，皇上驾崩了！皇上，王爷呢？我也听到消息，进宫了。
先帝驾崩，奴婢倒认为您从这儿出去的唯一机会来了。李治所载，皇上登基，应当尊景仁公为母后、皇太后。什么？景仁公乃皇上的嫡母，理应尊为母后、皇太后。熹贵妃是皇上的生母，可封为圣母、皇太后。祖宗的规矩历代如此，两宫并立也是应当的。皇上，丧仪毕。东西六宫都要由皇上的嫔妃入住，那景仁宫仍住着大行皇帝的皇后，实在是不合情理。可皇阿玛曾说过，与景仁宫再不相见。所以说，大行皇帝的丧仪，景仁宫可以不出现，但是先帝毕竟不曾废后，丧仪一了，还是要证名分的。皇上，正嫡庶名尊卑，方可治天下。臣妾考虑看看。那，臣等先告退。嗯、臣妾给皇上请安。你来了。这两日在桑仪上，看皇上唇干气燥。眼睛里也是红红的，所以臣妾给皇上煮了一碗杏仁露，润润肺。过来吧，坐。皇上，朕叫你坐你就坐。哼，哎。嗯，好喝。上次啊，咱们两个这么静静的说话，还是在府里呢。如今啊，却时过境迁了。是啊，那时候怎会知道大清皇帝骤然崩逝？皇上现在也是身负千斤重担。这皇阿玛的丧仪啊，还有朝政之事，都还好。只是眼下有个难题，朕不知该如何。何事啊？朝臣中有人提议，将你姑母放出景仁宫，尊封母后皇太后。这么多年了，你也希望你姑母出来吧？臣妾自然是希望姑母可以解了禁足，安享晚年。臣妾也可以尽一份孝心，但是下令禁足姑母的是先帝，尊封母后皇太后又是国事，臣妾也不便说什么吧。朕也是想着，皇阿玛生前说过，与景仁公死生不复相见，所以朕的心里啊，很是难为。可朕又想，要是放你姑母出来，恢复了尊容，你的背后也可有个倚仗，也可过得畅一些。皇上为姑母和臣妾思虑，臣妾万分感激。只是皇上也不必过分担心，事情总有解决的法子。如若艰难，皇上也不用太为难自己。朕知道了。